妖红叶。娘，你这个不孝子，你忘了我和你爹是怎么惨死的吗？娘，孩儿一刻都不敢忘。那如今怎会爱上仇人之女？我没有。你有。我看你已经把萧顾两家的血海深仇都抛之脑后了。我和你爹在九泉之下死不瞑目，以后不要再说自己是萧家子孙。娘，你别走。娘，娘。明天我再来送药。又至二月二十三日，备有新生。夫君，该吃药了。我在里面还加了糖。滚！如梦，你没事吧？我真的不知道会是这样。我今天刚得到消息，就马上赶过来了。你是想说，你不知道那个服务生是刺杀萧红叶的凶手？你也不知道那个老太太是在故意演一出苦肉计。我关心你还来不及，怎么会让你和凶手接触呢？我现在心里还是很后怕。如果你真出点什么事情，我这辈子都将活在愧疚和悲痛当中。如梦，我对天发誓，如果我有半句假话，我遭天打雷劈而死。罢了，说到底，还是我自己识人不清。如梦，你不怪我了。以他的脑子，怎么可能想到有些人会带着两副面孔呢？杜鹃，你什么意思？大可直说，不要平白无故猜忌别人。放心，我绝不会放过任何一个坏人。相信督军大人有这个能力。督军，你的药。今天督军脾气不好，你替好精神，好好干活，把这里给我打扫干干净净的，听到没？好。萧家之事，只剩他一人了吗让你进来的，对不起，我马上把它修复好。来人，拖出去！今天是督军母亲的忌日，如梦这次算是撞到枪口上了。谁让他这么不长眼呀？触碰到了督军的底线，就是。你们是想跟他一起罚跪？
督军，他已经在外面跪了大半天了，身体恐怕快受不住了。你什么时候对他这么心软了？你知道我不是为了他，督军，你不是在罚他，你是在罚你自己。他在外面跪了多久？你就在祠堂陪了多久？你在罚你自己，明知不该动心，却又发乎本能的控制不住你自己。够了，有些事已经超出你的控制了，杜鹃。去当帅府，是小姐，来，多吃点儿。娇娇啊，嗯，你可是为父养了二十多年的心肝宝贝啊，多吃点啊。你怎么还不滚呢？大帅，我知道错了，我来接娇娇回家。哼，你竟然还有脸来找他，为了一个丫鬟，让我的宝贝闺女受气，成何体统？大帅，我一定会用自己的行动弥补娇娇。我就告诉你，绝不可能，门都没有，滚，滚。娇娇，这些都是你喜欢的，你先好好吃饭，我先走了。红叶哥，爹，红叶哥说会用行动补偿我，你先看看他有什么诚意嘛。你，白养你了。红叶哥，你可不知道这几天我有多想你呢。我天天在家茶不思饭不想，终于把你等到了。哎，这不是那个厉害的丫鬟吗？你怎么跪这儿了？平时挑拨我跟红叶哥那股劲儿呢？他犯了错，在这受罚。那正好，让他一块儿听着。大家都给我听好了。十天后，我将跟红叶哥在督军府举办大婚。从现在开始，我就是督军夫人。今天我高兴，大家都有啥？这是你们的，你想听吗？谢谢，谢谢。哎，这太好了，我真是。来，坐坐，干活去，干活去。当然了。好，我祝你们百年好合，得偿所愿。
辉哥，我们走吧。我看这钱你也不想要，那我就拿走啊。红叶哥，今天的葡萄好新鲜，你喂我吃一个吧。我的风景，给我淋漓尽致的伤心。我的爱被吵醒，却又被你浇灭热情。你像暴风雨途经，带走我的爱情，只剩一抹。几度春风过，就愿热泪痕。曾几眼头顶，他些诗也意。如何忘却酩酊神离？